sa mga pagpala o mga dupo sa ating lahat. Nais ko pong ibahagi ang sinasabi ko ng salita ng Panginoon sa aklat ng Agri 121 sa verse 1. Sa burol ay aking ititiin. Ang aking bangsak lolo ay saan mong gagali? Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon. Na siyang gumawa ng langit at lupa. So, sa araw ko na ito, we meditate on how the Lord takes care of us. Paano nga po ba tayo kinakalinga, inaalagahan ng ating buong pangunit? Tayo po ay uh, manalangin, tayo po yung muko at umikip. Hallelujah, Father in Heaven. Lord, we worship you. We honor you, God, and we give you glory. Tunay po na kayo ang aming tagapag-ingat, tagapag-sanggalang ng aming mga And we recognize, O oh God, your full authority sa aming pong mga gusayas. Yes, we continue to welcome you, most Holy Spirit, sa aming pong pagbubulay ng ibanal na salita. Yakapin niyo nga po kami at ipadama ang kasaganaan ng ibang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa sa pangalan po ng Panginoon. And Lord, continue to search our hearts. Ano mang nasisiyasat po ninyo na kanunihan, patawarin niyo po kami, hugasan kami ng dugo ng Panginoon Isa Kristo at marapatin niyo po na lahat ng salitang marinig namin sa pagkakataon po ito ay tumimo sa aming puso at magpatatag na aming pananampalataya, palakasin maging aming pag-asa sa pangalan po ng Panginoon Isa Kristo. Lord, aming din po sinasansala, tinatakwit, ano mang gawa ng Panginoon sa pangalan ng Panginoon Yesa Christ. And we declare, O God, your full authority, your lordship, your power, your glory, and victory sa aming pong mga mga. So we praise you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So we ka po sa English sa 121 verse 1. I look up to the mountains. Does my help come from there? Okay. So, ang mountains po na tinutukoy dito, ayun pong uh, mountains or hill, hills, ay yung pong uh, mountains sa Zion in Jerusalem. Okay. So, yung mountain po sa Zion ay symbol of the dwelling place of God that He chose as the central place of Old Testament worship. So, noong pong uh, unang panahon sa Israel, ang uh, lugar kung saan sila sumasamba ay sa Jerusalem, sa Zion. So, pero, sabi nga po, like in our times today, we who belong to Jesus, We now become the very temple of God. Because of the fellowship of the Holy Spirit, we have the presence of God in our lives, in the privacy of our homes, and wherever we are. So we po, sa atin ngayon, we can worship God because of the fellowship of the Holy Spirit. And dahil po ang ating mga katawan, ang templo ng banal na we can experience the presence of God. We can commune with God any time of the day, wherever we are. Nasa mandor ko tayo. So, noon po, baga yung kanilang pag-asa o yung pagtanaw nila na makaniig ang Panginoon ay sa Jerusalem lang, doon po sa Zion. Sa atin po ngayon, as we look up to God, as we Trust in God. Makikita po natin na magiging confident pa rin po tayo. Sa mga panahon po na ito, nasan nga po ba ang confidence natin? It's not really the place 
kundi ang tunay na pakikipag-ugnayan at pakikipag-iig sa presensya ng ating po, Diyos na buhay. Amen? At uh, sabi po sa verse 2, My help comes from the Lord who made heaven and earth. So bakit po kailangan sabihin dito? Sabi po sa Tagalog, ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Okay? Ang ating pong Diyos na sinasamba, si Yahweh, hindi po siya limitado ng lugar sapagkat siya po ay nasa lahat ng dako. God is on me present. Amen? And, ang good news po dito, nananahan ang presensya ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya, sa mga may tunay na ugnayan sa Kanya, at sa mga nagtitiwala at humahanap sa Kanyang presensya. Amen? So we can experience the presence of God kahit nasa ang lahat tayo. At dahil siya po ang creator ng heaven and earth, siya po ay nasa kanya yung full control of all creation. At kahit sa sitwasyon po natin ngayon, nothing gets out of God's control. Hindi po ito parang Lord paano. Siya ay may control sa lahat ng ito. Pinapahintulutan niya, Amen, and He is in full authority. At dahil siya po ang tagapag-ingat, siya ang lumitha. Amen? Siya rin po ang nag-iingat, lalo na sa kanyang mga anak na sumasampalataya, nagtitiwala at may ugnayan sa kanya. Amen? So, paano nga po ba sa mga verses na ito, makikita natin, how does the Lord take care of us? Paano po ba niya tayo Iniingatan, paano niya ba tayo inaalagahan? Okay, number one. He protects us from stumbling. Verse 3. Hindi niya papahintulutan ang paamoy madulas. Siya ang nag-iingat sa'yo ay hindi matutulog. Okay? So, He protects us from stumbling. He will not let you stumble. Ano po yung sabihin nito? Ang Panginoon po, pinangako niya, God has promised that He will order His angels to protect us wherever we go. So physically, we can expect God's protection at hindi niya tayo pagbabayaran na uh, pahilip-tulutan na ang paa natin ay madulas. That's physically. I believe marami po sa atin nararanasan yung talagang nandun yung pag-alalay ng Panginoon upang tayo po ay maging manatiling ligtas at maayos saan man tayo pumunta. Okay po? So, sa ibang aspeto po na ating buhay, lalo na sa mga panahon po na ito, it is trying times. Every step po natin ay very crucial, napakahalaga. So, we need to make decisions every day. Amen? At ang pangako po ng Panginoon, di ba, hindi niya tayo iiwan o pababayahan man. He will not forsake us. Alam niyo po, in the absence of God in our lives, there is always a tendency for us to stumble, to fall, make mistakes in our decisions. Pero habang tayo ipatuloy na nagtitiwala sa Panginoon, He will not abandon us. God will uphold our every step. And He will guide us to the right path and even right decisions. Okay? So, ganun po ang Panginoon eh, na sa pag-iingat niya, pag-aalaga niya sa atin, He will not allow, sabi nga po sa New King James Version, he will not allow your foot to be moved. Okay? So, I believe it it uh, refers both to the physical and even the spiritual. So, the more na tayo po yung pitiwala sa ating Panginoon, ilalayo po niya tayo from stumbling. 
from falling away. Okay? Pangalawa po na pag-iingat ng Panginoon. He protects us faithfully and perpetually. Okay, sabi po sa verses 4 hanggang 6. Siya ang nag-iingat ng Israel ay hindi itulog man. Ang Panginoon ay iyong tagapag-ingat. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Hindi ka sasakta ng araw kapag araw at ng buwan kapag gabi. Okay? So, sabi po, dahil siya nag-iingat sa atin, He who watches over Israel never slumbers or sleeps. Sabi nga po, di ba, yung awit na, natutulog ba ang Diyos? Hindi po natutulog ang ating Diyos. Okay? Lagi po siyang nakabantay. Okay? Our God, faithful nga eh, He faithfully watches over us. Okay? Lagi siyang nakasubaybay sa atin. Faithful, ibig sabihin, hindi siya nawawag, hindi tayo nawawag, hindi siya yung, oh, sige, ano muna, uh, kalimutan ka, hindi po ganun. Ang ating Diyos, na tagapag-ingat natin, faithful siya, lagi siyang nakatunghay, lagi siyang nakasubaybay sa bawat isa po sa atin. Amen? And sabi nga po, perpetually, so all the time, day and night, 24-7, tayo po ay sinusubaybayan, inaalalayan, binabantayan ng ating po Panginoon. Okay. He doesn't fail in guiding us. Hindi po inaalis ang Panginoon na kanyang mga mata sa pagsubaybay sa atin. Okay? At makikita natin, He protects us all the time. I believe. Okay? Lalo na po yung sinabi dun sa verse 5 and 6 na sabi po bakit sinabi na hindi ka sasakta ng araw kapag araw, ni ng buwan kapag gabi. So, ibig sabihin, umaga man o gabi, tayo po ay patuloy na iingatan at susubaybayan ng ating po ang mga. Okay. Pangatlo po, He protects us from all harm. So, sabi po sa verse 7, He protects us from all harm. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Okay. So, the Lord keeps you from all harm and watches over your life. So, our all-powerful God is able to protect and keep us all safe. No harm or work of the enemy can prevail against those whom God takes care of. And we believe na bawat isa sa atin na tunay na iniingatan po ng ating Diyos na buhay. Sabi nga po, diba, if God is for us, who can be against us? And ang Lord po, talagang nagwin yung kanyang ano eh, katapatan na ilayo tayo sa lahat ng gawa ng masama. Amen? Diba? Because our God is all-powerful. He has control. And He has the full authority. So, wala po tayong dapat na ikapangamba. Amen? Kahit sa panahon po ngayon, ano, parang yung harm na dyan, pero makakaasa tayo na ang ating Diyos, the Creator of heaven and earth, will protect and keep us from all harm. Okay. Pangapat po, He protects us wherever we go. Sa verse 8, Ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay kanyang iingatan mula sa panahon ito at magpakailanman. So, doon po sa, mabalik po ako sa verse 7, kanyang iingatan ng iyong kaluluwa. Ang Lord, para sa Panginoon, ang bawat kaluluwa po natin 
ay napaka importante sa kanya. Every soul mga anak. Kaya yung pagpasok ay kanyang ilingatan. So sabi nga ako, The Lord keeps watch over you as you come and go, both now and forever. Sa panahon po natin ngayon, kaya nga po merong lockdown, kaya merong community quarantine, kasi we can't just go and travel wherever we want to go for safety concerns. So, yun po naman ay uh, protocol ng pamahalaan para maiwasan po na marami mga sakit. Okay? But, for necessity, kung kailangan, kung saan man tayo kailangan pumunta, we can be confident. Sa lahat na nagtitiwala sa Panginoon, we can be confident. Hindi tayo dapat maging paranoid. Okay? We can be confident that God is our guide and protector in every place we go to. Po. So, ano yung kanyang protection at pag-iingat na we can always be safe in the hands of God na nagpo-protecta sa bawat isa po sa atin. Amen? So, our confidence, walang iba kundi sa ating Diyos. Siya lamang ang tunay na makapag-ingat, makapag-protecta sa atin. Amen? So, yes, our God is our true confidence in this trying times. And bakit? Kasi He cares so much for us. And He is committed to take care of us every step of the way. At siya po ang nag-iingat sa ating mga kaluluwa in His care. Pero syempre po, kailangan nating manatili sa presensya ng ating pong Panginoon. Okay? Sabi nga po, diba, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So, yung mga nananatili sa presensya, sa kalinga ng Panginoon. Doon po makakaasa tayo na we will experience yung safety and care ng ating pong Panginoon. So I pray na bawat isa po sa atin patuloy natin maranasan yung kalinga, yung pagbabantay, protection, yung safety na mula sa ating Panginoon. I pray that the Lord will continuously take care of each of us. Wherever we are, wherever we go, or whatever we do. Amen. Tayo po yung manalangin. Hallelujah, Father in heaven. You are indeed Yahweh, the creator of heaven and earth. Lord, you are in full control sa lahat ng sitwasyon na aming buhay, sa lahat ng kaganapan sa buong daliti. You are in full control You have all the authority of God. And so, Lord, mapagkakatiwalaan ka namin. Kami po'y laging ligtas, makakaasa kami, Panginoon, sa kapanatagan at kapayapang nagmumula sa inyo, Amin. And Lord, I pray that these words in Psalm 121 will also become real and powerful at maranasan ng bawat isa sa amin na kami po'y laging iingatan You will uphold us with your righteous right hand. You will keep us from stumbling, both spiritually and physically. And Lord, sa bawat saglit ng aming buhay, kami po yung iingatan, kakalingayin at poprotektahan. At ilalayo mo kami sa lahat ng uri ng kapahamakan sa pangalan ng aming Panginoon sa Pilipinas. And dear God, we trust in you. Dahil Lord, tunay nga po na kayong nagmamahal at nagmamalasakit sa aming mga kaluluwa. Lord, we believe na para sa inyo ang kayamanan kuminoy ang mga kaluluwa. So Lord, we trust in you that you love us so much, you care for us so much, O God. At kayo rin ang tunay na mag-iingat at mag-protekta sa bawat isa po sa amin. So 
Lord, I declare your word, the power, the truth of your word, O God, that you will take care of everyone in the mighty name of Jesus Christ. And Lord, give us that confidence, the assurance, even Lord, yung uh, kapanatagan, kapayapaan sa aming mga puso, na dahil ikaw ang nag-iingat sa amin, kami mananatiling ligtas sa lahat ng pagtakat. Kaya purihin ka aming ama, sambahin at luwalatiin ka sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan po ng banal na Spirito. Amen.